jag brukar alltid säga att det blir som en blandras på en hund. Mm. Alltså en fl- framavlad hundras får ju oftast, de lever lite kortare, får lite olika sjukdomar. Eh, de är jättefina och jätte liksom, söta och bra. Men de är inte lika tåliga Nej. som en gatukorsningshund. Nej. Nej, men då flyttade vi hem från Kanada, hade beställt vår panna. Det som var, var det började egentligen, vi ringde Jon som driver här in uppe i Härnösand. Mm. För att se det här, vad kan vi göra i Sverige och hur svårt är det? För det känns så här, producera sprit och Sverige, det låter ju omöjligt. Men vi visste att några hade börjat. Så vi ringde Jon, han var fantastisk, gav oss massa tips och berättade hur det var, hade varit för honom. Mm. Men det vi också insåg var att han har sin verksamhet i Dala, i sin egen lada. Dala ligger utanför Härnösand, absolut inte Stockholm, innerstad där vi ville vara. Vi hade något slags mål att vi ville vara på Södermalm helst, för vi kände att det var där en sån här typ av verksamhet passar. Vi tyckte det var väldigt viktigt att vi skulle öppna en verksamhet som inte bara var produktion, utan också tillgänglig för folk att mm. komma och titta och smaka och förhoppningsvis så småningom en bar och sådär. Um, um, så um, skillnaden där emellan är ju ganska stor. Mm. Så vi började också ringa Stockholms stad och se om det var möjligt. Och det lät ju som att det skulle kanske inte vara något De var inte rädda för att ha ett distilleri? Nej, det handlar ju om massa, det finns ju brandregler och sådär till exempel. Men det är också, ja, följer man eh, processer och om lokalen ser ut på visst sätt så ska det inte vara något problem. Mm. Um, så vi var jättepepp. Vi pratade med, vi hade bestämt oss lite för vilken producent vi ville använda för vår destillationspanna. Vi ringde dem, det var ett halvårs leveranstid. Jättemycket! Mm. Ett halvår! Mm. Så vi kände att vi måste ju bestämma vad vi ska ha för panna och hur stor och sådär. Och så beställer vi den så att vi kan dra igång direkt när vi flyttar hem. Det var ju lite som vi hade, eller som du, vi hade ju lämnat våra jobb hemma för att flytta till Kanada. Mm. Och sen ville vi börja om när vi kom hem och vi kände att om vi inte drar igång direkt så kanske vi kommer in på gamla fotspår igen. Så vi beställde den här pannan, flyttade hem till Sverige, hade några lokaler på gång, det skedde sig. Men ingenstans att ställa pannan när den kom? Nej, vi trodde vi skulle ha det, för det var ju fortfarande några månader kvar nu. Mm. Um, och det här med att hitta lokal. Man tänker att man ska hitta en lokal som passar. Men vi insåg ju någonstans att hitta lokal är lite som att söka jobb. Man ska hitta en lokal som passar en. Men sen är det ju andra som söker jobbet också, mm. eller lokalen också. Mm. Uh, så hyresvärdarna ska vilja ha en. Mm. Man ska vinna lite över de andra som är intresserade. Och för oss var det lite, vi ville vara antingen på Södermalm eller i centrala Stockholm. Eller på ett ställe som blir, en, som blir en destination. Så vi var lite så här färgfabriken och de områdena. Vi cyklade runt och runt Stockholm och kranskommunerna och letade efter häftiga lokaler. Mm. Så gamla tegelbyggnader, gamla fabriker, några coolt källarlokal. Vi började mm. prata med bilverkstäder för att köpa ut dem. Mm. För att de låg nere under hus. Ofta redan med lite brandfarliga vätskor så att hyresvärdarna mm. redan visste vad det innebar. Alltså det var en sån resa och vi kollade säkert på hundra lokaler innan vi hittade vår lokal. Så helt plötsligt stod ju pannan färdig nere i Tyskland och mm. väntade på oss istället. Mm. Vilket var en situation vi inte trodde skulle, eh, skulle komma att bli. Eh, och helt plötsligt en dag hittade Kalle en annons på Blocket om en lokal som låg två kvarter från oss på Södermalm. Mm. Så precis där vi ville vara. Eh, vi går ner och kollar. Eh, den är för stor för oss. Men då hade vi kommit i kontakt med Modernist Brewery, ett litet bryggeri, mm. när vi letade lokal borta vid färgfabriken och där. Eh, när vi hörde av oss till dem och eh, sa att vi gärna skulle vilja, eller vi kollade om de hade plats för oss eh, i Liljeholmen. Eh, och då sa de nej, men vi är två trappor upp på 40 kvadrat. Eh, det är ingen idé att ni kommer hit, ni får inte plats här. Mm. Men se till om, vi vill också ha större, så se till om ni hittar något. Mm. Så när vi hade hittat den här lokalen, ringer vi dem igen. Jonas på bryggeriet blir superpepp. Och han bor också precis i de här kvarteren. Han var ja, men vi tar den, vi tar den. Jag bara, men vi får gå och titta på den först. Mm. Eh, när den passar jättebra, vi behöver ganska hög takhöjd. Vi behöver gatuplan så att vi kan eh, ha pall- leveranser in och ut. Eh, och brandkrav och sådär. Eh, och Vad då, hade du varit där innan? innan? Precis innan vi flyttade in hade de haft cykelförråd i den här 250 stora lokalen. Mm. Eh, att det fortfarande finns sådana utrymmen. Mm. Eh, och tidigare har det varit en agarverkstad. Um, nej, så vi flyttar in där i september 2016. Ja, men då bara började ja. det rulla. 
Eh, för jag frågar också, det är min familj som äger sommarstället. Ja. Liksom, som ligger, marken ligger liksom runt omkring. Så vi frågade ju dem också såklart ifall de tyckte det var okej. Eh, och mamma är, är det också, där ni bor när ni är där ute? Ja, ah, mm. precis. Eh, och mamma är en super eh, doer. Eh, ång vält liksom. Så hon bara... Hon körde också bara igång, för mm. vi åkte tillbaka till Italien eh, och då hon satte igång liksom hela så processen med räntekontrakt och alltihopa. Så plötsligt satt vi i Italien och bara fick postade kontrakt och var så här, okej. Okay. Och då oh, var det inte en och en halv hektar, det var åtta hektar. Så var så här, yes, okej, okay, nu, nu kör vi. Eh, och då var det ganska smidigt, för vi var i Italien eh, och vi köpt plantorna från Italien. Mm. En plantskola där, det finns ingen plantskola i Sverige utan alla köper från Utanför mm. eh, gränsen. De flesta köpt från Tyskland eller Österrike. Så vi är de enda som har köpt från Italien. Ja, cool. Var det druven ni visste funkade i Sverige som andra arbetar med i Sverige också? Eller är det druven som Helt nya. din kille visste eller trodde skulle Nej, funka? Alltså, han visste egentligen ingenting om vad som skulle funka f- från början. Nej. Utan vi kontaktade plantskolan med en lista av så här. Det här är vår jordmån, det här är vår medeltemperatur, så här ser växtsäsongen ut. Eh, det är superblåsigt på Gotland så vi behöver ganska lågt mm, växande eh, planter för att annars kommer att välta. Mm. Eh, och ja, alla såna här kriterier. Eh, och då plockade de ut en lista på ett par sorter som de tänkte skulle passa. Och ja. de har satsat den här plantskolan som heter Raucedo som ligger i Veneto, nor- nordöstra Italien. Eh, är super... Eh, där, alltså de, de jobbar jättemycket med de här nya hybridkorsningarna som alla i Sverige planterar. Mm. Det är liksom blandraser av vinranker som har lite vilt i sig. Så de har liksom, de lite mer tåliga då? Precis. Eller? Så att de är dels anpassade efter en, en växtsäsong som Sverige har. Om man nu väljer det. Man kan ju ringa från Rumänien och säga så här ser mitt liv ut. Mm. Och vad har ni för det? Eh, men de är också, i och med att de har lite vild vilda sorter i sig. Mm. Ungefär som en, jag brukar alltid säga att det blir som en blandrås på en hund. Mm. Alltså en fl- framavlad hundras får ju oftast, de lever lite kortare, får lite olika sjukdomar. Eh, de är jättefina och jätte liksom, söta och bra. Men de är inte lika tåliga som Nej. en gatukorsningshund. Eh, för de har ett annat, ah, de är resistenta på ett annat sätt. De är tåligare. Mm. Eh, och de här vinrankarna är typ på samma sätt. Så att de flesta har så här 98 procent vitis vinifera som är vindrusorten ja. eh, och sen så några procent vilt. Och det här vilda gör att de är resistenta mot jättemycket sjukdomar. Ja. Så man behöver inte spruta eh, och man behöver, man behöver egentligen inte göra speciellt mycket för att de ska klara sig. Så att, att vara hållbar är det låter perfekt, busenkelt. Mm. Det blev till slut tre gröna eh, som heter... Eh, Flörtaj, Sorelli och Sauvignon Kretos. Och de flöra, eh, Flörtaj och Sorelli är korsningar på Tokaj, Friulano. Mm, och Sauvignon Kretos är Sauvignon Blanc-korsning. Vi försökte välja några som lät sen någorlunda normala för att ändå behålla <laughs> lite trovärdighet. Eh, och sen så är det två röda. Som är, den ena är en Merlot Cantus med Merlot-korsning. Mm. Och Cabernet Volos eh, som är Cabernet, eh, Cabernet Sauvignon. Så ni har planterat fem olika sorter? Yes, och i år har vi fått fem provsorter som inte är lanserade på marknaden mm. ännu. För att den här plantskolan är superintresserad av att se hur det funkar vid den mest nordliga kunden. Och de vill de verkligen är etablera. Också, ja, liksom. verkligen. Så de har skickat fem provsorter som är två Pinot Nero eller Pinot Noir eh, korsningar och tre Pinot Blanc. Ja, eh, vilket är superkul. Pinot Noir är Andreas favorit och Pinot Blanc är min. Så ah, de har cool. blivit så här, små hjärtor. Men hur stor del av de här åtta hektaren har ni odlat vin på? Fem. Fem. Mm. Hur har det gått? Hur många år sedan, är det, sedan ni började eh, alltså, ni plantera rankorna? Ett år sedan. Ett år sedan. Ja, vi började... När var det ni fick eh, kontakter som marken? Vi kom dit i mars 2018. Mm. Eh, så då började vi liksom plöja och harva. Uh, det, hade, vi hade, det gick kosser fram till typ dagen innan vi planterade mm. eller någonting. Mm. Ja. Så den är väl gödslad och bra. Uh, och sen började vi plantera på Valborg. Så tog det en månad mm. ungefär. Det var 26 
Att det var rätt ihärdigt i hjärtat. Man bara, kan du se på de här olika sorterna att de mår olika bra nu? Eller känns det som att alla klarade det bra? Eh, det var ju en supertuff start för att vi fick den torraste och varmaste sommaren någonsin eh, uppmätt. Mm. Eh, så att det var liksom inget som vi hade kunnat förbereda oss på. Så det var någonsin lite, uppmätt? Ja. Var det så? Ja. Alltså så länge som SMHI har väderdata mm. eh, lagrat. Vissa klarade sig och växte super, super bra, men det kan ha varit för att det fanns vatten kvar i marken då. Så vi vet inte riktigt. Nej. Men vi har jordmånen är jättelik den i Chablis eller Champagne ja. och även södra eh, England där de gör väldigt mycket eh, moserande vin. Eh, och vi har en del som är eh, längst ner på vårt fält som är väldigt lik Chablis. Eh, där vi också har, det är 50 cm ner till berggrunden typ. Och sen är det bara kalksten. Ja. Eh, så där tror vi att vi kommer få fram jättespännande eh, grejer mm. faktiskt. Awesome.